Людмила Бурматова от имени Уссурийского узлового совета ветеранов обратилась в общественную палату Уссурийска. Женщина сетует на то, что в городе нет утренних электричек до Владивостока. Вспоминает, несколько лет назад электропоезд был в 9 утра. Сейчас же в это время железнодорожный электротранспорт приходит в Уссурийск и весь день простаивает на ЖД вокзале. От Владивостока до Раздольного. Приходит туда в 5 или в 7 вечера. И стоит до утра. В 6 утра отправляется на Владивосток. А у Сурийска у нас вот именно утром уехать из Уссурийска не получается. Скоростная электричка Уссурочка тоже устраивает не всех. Из нашего города этот электропоезд уходит в 10.40. Во Владивосток получается приехать только в час дня. А ведь многим нужно именно утром попасть на прием к врачу, а студентам на занятия. Альтернатива в качестве автобуса тоже многих не устраивает. Во-первых, цена с разницей в 100 рублей. А во-вторых, ветеранам узлового совета и вовсе проезд на ЖД бесплатный. Народ перевели на автотранспорт, чтобы туда попасть, все садятся в автобусы, а потом наши удивляются, почему план не выполняется, электрички ходят пустые. Вот вся причина, потому что расписание неправильное. Не за горами и дачный сезон многим горожанам нужна электричка, чтобы добраться до участков. А остановок на станциях 9202 километр, 94 Барановский, Баневурова уже давно нет. В 2004 и 2015 годах остановку на этих станциях давали в летний период. Но для этого Людмиле Бурматовой пришлось делать очень много работы. Обращение от общественной палаты сделаем. Угу. Это в нашей компетенции. Угу. И дадим им ответ. Время у нас, понятно, идет. Сегодня... Февраль. Да? То есть надо, задача такая, чем раньше она начнет в летний период работать, тем Конечно. лучше. Правильно? Да. Общественная палата, связующая звено между жителями и властью, поэтому палата взяла вопрос под свой контроль и обратится в необходимые органы от имени жителей Уссурийска. Екатерина Ректина, Антон Вайцуховский, Телемикс.